የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድ መጻፍ አንድ በፍሳሃ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ድምጽ በአውነት አብቲ ምራፍ 5 ያጋዚያን ዘመነ መንግስት እነዚያ ያየናቸው ታሪኮች ሁሉ ይከናወኑ የነበሩት ኢትዮጵያ ውስጥ የነገደካም ነገስታት እየተባሉ እየተከታተሉ ይነክሱ በነበረበት ዘመን ነው ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ታሪክ የያዙ ቀደምት ጽፎችና ጻፍት ዋና መነሻቸውን ታሪክ ነገስት ያደረጉ ስማቸውንና የገዙበትን ዘመን ሳይዘረዝሩ ባልፉም የፈጸሙትን ታሪክ አብሮ ለማተት በየተቻለበትን ሁኔታ ይለም ስለዚህ የሀገር ውስጥ መነሻችን እንዳለ ሆኖ በየሰው ሀገሩ ብናማትርና ብንቀዳውት አግባብነት ይኖራል እናም የነገስታት መነሻ ሆኖ እስከ ተዘረዘሩትና ስማቸው የገዙበት ዘመን እስከ ሰፈረ ድረስ ማን በዘመኑ ምን እንደፈጸመ ገና ለገና በዝርዝር አልታወቀም በሚል መነሻ ምንም ሳይፈጽሙ እንደሞቱ መቅጠር አይቻለም በዘመናቸው ምን እንደፈጸሙ ካልታወቀ ድሉ ካለ በዘመናቸው ምን እንደተፈጸመ ማወቅ መጠነኛ ግንዛቤ ያስዛል እንግዲህ ቀደም ሲል ያየናቸው እንደ አንዳንዶች ከኖ እንደ አንዳንዶች ደግሞ ከካም እንደ አንዳንዶች ከኩሽ እንደ ብዙዎች ደግሞ ከሰብታ ጀምረው እስከ ኦሪየ አንደኛ ድረስ ነገስታቱ ከተዘረዘሩ በኋላ የኦሪ ዘመን ላይ የተለየ ነገር ይከሰታል ነገደ አጋዚያን የሚባሉት ይተካሉ ይህ የብዙዎች ድምዳሜ ነው የነማን ከተባለ የነገደ ካም ነገስታት የሚዘረዘሩ ጻፍት ሁሉ ነው መልሱ በውጭ አገር ጻፍቲ ለሚያምን እነ ጃን ሞሪ ባገር ውስጥ ጻፊ ለሚያምንም ለሚያምንም ለሚስማማም እነ አለቃታዬ እነ ብላቴ ጌታ ሂሮ የተ እነ ተክለ ጻዲቅ መክሪያ ወዘተ ናቸ ታሪኩ ባጭሩ ይሄ ነው እስከ ፒሮይ አንደኛ ድረስ የተዘረዘሩት የነገደ ካም ነገስታት ናቸው እንዲሁም የካም ወንድም ሴም ዘጠኝ ልጆች ይወልዳል ከዘጠኙ አንዱ አርፋክ ደስ ይባላል እርሱም ሳላህን ሳላህ ኤቦርን ፋሊቅንና የቅጣንን ይወልዳል የቅጣን ደግሞ 13 ልጆች ይወልዳል ከነዚህም ከ13 ነገዶች አምስቱ ማለትም ሳባ አባል ኦፌር አሚባር ሃዊላ የሚባሉት ከወንድሞቻቸው ተለይተው ራቅ ያለውን የመካከለኛውን ምስራቅ አገር ተተው ወደ የመን ተጠግተው ተቀመጡ በየመን ሲኖሩም የህንድ ነገስታት የጉ ሲያስቸግሯቸው እላ የተዘረዘረው የነገስታት ዝርዝር እንደሚያመለክተው የካምዘር ፒዮሪ አንደኛ በነገሰበት ዘመን በ1980 ከክርስቶስ ልደት በፊት የመንን ለቀ ወደ ኢትዮጵያ ተሻግረው መጡና ሶስቱ ነገዶች ሳባ በትግሬ አባል በአዳን ኦፌር በኦጋዴን ተቀመጡ እንደመጡም የመጀመሪያው አምስቱ አመት ለካሙ ነገድ ለፒኦሪ አንደኛ ሲገብሩ ኖሩ በዚ መካከል የህንድ ንጉስ ራማ ብርሃማ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ፒኦሪን ወክቶ አሸንፎ መንግስቱን በመቀማት ህዝቡን እንደ ባሪያ መግዛት ጀመረ በዚ ጊዜ እነዚህ የቁጣን ልጆች ተላልከው ከያሉበት ተሰባብረው ተሰባስበው ራማን ወክተው ሰራዊቱን አሸንፈው እርሱን ገደሉት ገደሉና ህዝቡን የካሙን ነገድ ነጻ ወጡት ተመካክረውና ተስማምተው የሳባን ነገድ አክናህስን አነገሱት እናም ነጻ ያወጡትን አገር ያዙት መንግስቱንም ተረከቡት በዚህ ምክንያት አጋዚያን ተባሉ ይኑላል ነጻ አውጪ ማለት ነው በግዕዝ 
ጻሃፍቱ በዚህ ስማማሉ ትንሽ ግር የሚላቸው የህንድ ንጉስ የሚለው ነው ይሄም ቢሆን የህንድ ንጉስ እንዴት መጣ እንዴት ገነነ አይነ ጥያቄ ከተቀስናቸው ጻሃፍ ጥቂቶቹ ያነሱና በዚያ ሰዓት የገነኑ መንግስታት ባቢሎን በሚል ክፍት አድርገውት ያልፋሉ በአጠቃላይ እንዴት የሚለው በዝርዝር ሊነግሩን ባይችሉም የስልጣን ውርርሱን ያምኑበታል ስለዚህ የህንዱን ክፍተት ለሌላ አላማ ማለትም ስለ ሌሎች ሀገራት ሁኔታ ሊተርኩበት ታቅዶ ከሰፈረው ጽሁፍ ከአለም ታሪክ መጻፍ ቆርሰን ጥያቄውን እንመልስና በዚህ ፈንታ ሌላ ያልተመለሰ ጥያቄ ተክተንበት እናልፋለን ቀጣይ ጻሕፍት እንዲሞሉት ለማለት ነው ጥያቄውን እናቆየውና መልሱን እናስቀድም የዓለም ታሪክ የባቢሎኑን ታሪክ ከተ ከተረከ በኋላ ሰዎች ቢበተኑም በዙሪያው ይቀሩ እንደነበሩ ያወጋናል እናም የባቢሎን ከተማ ከቀድሞ የበለጠ እየደመቀች መሄዷን በሚታረግ ጊዜ ዙሪያውን አሳምረው እንዳጠሯትም ይገልጻል ከክርስቶስ ደስ በፊት ከ2229 ላይ የአሶር መንግስት አሹር በተባለው ንጉስ ሲጀምር የሚያሳይን ይሄን ነው ለማለት የተፈለገው የመጀመሪያውን ዳይናስቲ ነው ከናምሩድ በኋላ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሀገር ሲጠቀስ ግን ግርዝ ለንሰኝ አይገባ የመጀመሪያው ስሙ ሰናኦር ነው ከዚያም ባቢሎን ቀጥሎ አሶር እንደገና ባቢሎን ፋርስ ወዘተ ይያለ ዋና ከተማው እየተለዋወጠ የሚቆይና አንድ አንድ ጊዜ አንድ አገር ሆኖ በአንድ መንግስት ሲተቀል ሲተቃለል ሌላ ጊዜ ከሁለቱ በላይ አገር ሆኖ ባቢሎን አሶር ፋርስ ተብሎ እየተከፋፈለ በተለያዩ ነገስታት ሲመራ የኖረ ነው ምንም ቢባል ምን ቦታው በፋርስ ባህር በስተሰሜን በኤፍራጥስና ጥቅሮስ ወንዞች መካከል የሚገኝ ነው ሞሶፖታሚያ በወንዞች መካከል የሚገኙ ተብለው ይጠራሉ አሶርና ባቢሎን ለማንኛውም ወደ ጉዳያችን سنመለስ ፈገግ በሚያሰኝ አተራረክ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ጀምሮ እንዲህ የሚል እናገኛለን በዚህ ከተማ ውስጥ ደምቆ የሚታይ ቤተ መንግስትና አትክልት ነበረባት ላሰራሩም እንዲህ ያለ ሁኔታ ነበር ከመድር ላይ ሳይርፍ አየር ላይ ተንጠለጠለ ይመስል ነበር ፍሬ የሚያፈራ የሚያፈሩ ዛፎችና ብዙ አይነት አበቦች ነበሩበት አጥሩን ወይን ቅጥሩን ማለት ነው ደግሞ አሶራውያን ለዋናው ጣውታቸው ለቤሉስ ቤል ወይም ለባዓል የተሰራ እጅግ ያማረ ቤተ ጣውት ነበር ይህ ቤተ ጣውት ወደ ላይ ቁመቱ 680 ፊት ነበር በዚህም ውስጥ ከፍታው 40 ሜትር 40 ፊት የሚሆን የጣውቱ የቤሉስ የወርቅ ምስል ነበረበት ይሄንንም የነገርሃቸው የባቢሎን ከተማ ቀድሞ የሰራው ናምሩድ ነው ስለ እርሱም ያ ኃይለኛ ወዳኝ ብሎ መጻፍ ቅዱስ ነግሮናል ነገር ግን አትክልቱንና ቤተ መንግስቱን ያሰራችው ሴሚራሚስ የተባለች ሴት ነች የኑኒስ ያሶር ንጉስ ንጉስ ሚስት ነበረች ነገር ግን ንጉሱ ኑኒስ በሞተ ጊዜ የንግስ ሴማ ሴሚራሚስ ዋና የመንግስቱ ገዥ ሆነች ክብረን ፈላጊ ሴት ስለነበረች ባቢሎንን እጅግ ያማረች ከተማ ለታደርጋት ተፈለገች እንጂ ዝም ብላ መኖር አልበቃትም ባለም ያሉትን ነገሮች ሁሉ አሸንፋለሁ ብላ በክፉ ምኞት ተሰቃየች ለከ የሌለውን ጦር ሰበሰበችና ስመጥሩን እጅግም ሀብታም የተባለውን የህንድን ንጉስ ለመውጋት ተነሳች እርሱም ዛሬ ሂንዱስታን በሚለው አገር ይኖር ነበር ይህን አገር በአሶሪያ ደቡብ ምስራቅ በኩል ያለው አገር ነው እጅግ ባለ ጸጋና ኃይለኛ የነበረ የህንድ ንጉስ አገሩን ለመውረር ሴሚራሚስ እንደወጣችበት በሰማ ጊዜ መከተው አገሩን ለማዳን ለክ የሌለው ለክ የሌለው ጦር ሰራዊት ሰበሰበ ካርበኞችም ሌላ ደግሞ አያሌ ታላላቅ ዘሆኖች ነበሩት ነዚህም የታላላቅ ዘሆኖች ያንዳንዳቸው ኃይል የመላውን ወታደር ኃይል ያህላል ጣላት ወደ ተሰለፈበት ገስግሶ ጣላትን በሙክራቡ በሙክቢያው በኩምቢው ያንጠለጠለ ለማምዘግዘግና በዚያ አንዳች በሚያህለው አገሩ እግሩ ለመዳ ለመዳመጥ ደህና አድርጎ ተመረል 
ንግስት ሴሚራሚስ ዝሆን አልነበረ ዝሆን አልነበረተምና የህንድ ንጉስ ሳሽነፈኝ አይቀርም በማለት ስለፈረች ይህን የመጣባትን መከራ ካሁን ቀደም ባልተደረገ ነገር ለመከላከል አስባ አስቀድማ 3000 ብሮች አሳረደች ቆዳቸው ተገፎ ዝሆን እየመሰሉ እንዲሰሩ አዘዝች የህም ከሆነ በኋላ በግመል እየተጫኑ ወደ ጦርነቱ ቀርቦ በተደረደሩ ጊዜ በእውነት የተሰለፉ ዘሆኖች መሰሉ ያለ ጥርጥር ሴሚራሚስ ይህን ሁሉ ዝሆን ከየት ስፍራ አገኘች ብሎ የህንድ ንጉስ ተደነቀ ጦርነቱ እንደጀመረ የህንድ ንጉስ እነተኞቹን ዘሆኖች በአንድ ወገን ይዞ በቀረበ ጊዜ ንጉስ ሴሚራሚስ በቆዳ የተሰሩ ዘሆኖችዋን በግመል አስጭና ባንድ ወገን ፊት ለፊት በጀግንነት ጋፈጠችው የህንድ ጦር አርበኞች ወደ አሶሪያውያን ሰልፈኞች ፊት በተቀረበ ጊዜ አንድ እንኳን የነሱን ዝሆን የሚመስል አላዩ ከዚህ ወዲ ፍራሃትን ወዲያው አስወግደው ወደ ንግስ ሲሚራሚድና አርበኞቻ በመናደር በመናደር ገሰገሱባቸው የህንድ ወነተኛዎቹ ዝሆኖች ግን የአሶሪያውያንን ወታደሮች በኩምቢያቸው ያንጠለጠሉ ወደ ወደ አየር አጎና አጓናቸው ያንጓኗቸው ጀመር 100 100ውን እየጨብዱ በአገራቸው ይፈጠፍጣቸው በግራቸው ይፈጠፍጣቸው ጀመር እንዲህ ሆኖ ያሶሪያውያን ጭፍሮች ከስራቸው ተነቅለውና የህንድ ንጉስ ፈጽሞ ድል አደረጋቸው ንግስት ሴሚራሚድ ኩኛ ቆስላ ስለነበር ወዲያው ከሰረገላው አጋብታ ከመውጋው ስፍራ ተነስተሽሽች ወደ ኋላም ሸመጠጠች ነገር ግን በመጨረሻ በታላቅ ሀዘን አምጣ ወደ ግዛቷ ደረሰች ከዚህ በኋላ መደውራያዋን በባቢሎን ቤተ መንግስት አደረገች ዳሩ ግን ከአየር የተንጠለጠለ በሚመስል ጅግ ያምር በነበረው አታክልቷ መታ መታጣት ደስታ አላገኘችም በኋላም ዙፋኗን ለመውረስና በህዝብ ላይ ለመንገስ ብሎ ኒንያስ የተባለ ወልጃ ገደላት ይባላል ይታላቂቱ ንግስቴ ሴሚራሚስ ፍጻሚ እንዲ የማ የሚያሳዝን ሆኖ ቀረ የገዛ ህዝቧን ደስ ለማሰኘት ቺላ ብላ የሌላውን አገር ድል አድርገ ህዝቡን ገዛለው ይያለች ዘመናዊን ሙሉ ስትመኝ መኖራ እንዴት ያለ ስንፍና ነው ነገር ግን ሌላው ሊያደርግ ሊያደርግ ሊያደርግለ የምትፈል የምትወደው አንተም እንዲሁ አድርገለት የተባለውን አልተማረችም ነበር በማለት ምዕራፍ 11 ን ይዘጋል የዮሐንስ ወልደ ማርያም 1936 ዓ.ም ተመረጥ ነንጭ በጣም በፈገክታ እንደ ደመቃቹ ተስፋ አድርጋለ ምርጥ የተራረክ ምርጥ አተራረክ ነው በእውነት መቶ መቶን እየጨበዱ አሉ ስለዚህ እዚ መተው ጨብደዋል ማለት ነው እናም ስልጣኑን እንዲ በፈገክታ እንደደመቀን ደስ ይያልን እና ስረክባለን ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር ይሏሉ ይሄ ነው የች የማትረባ እንዴት ያለች ሰነፍ ነች አሉ ወደ ጉዳያችን እንምጣ ከላይ የተጠቀሰው ታሪክ ለባቢሎናውያን ዜና መዋላቸው የተረጋገጠ ነው እነሴ ሚራሚስ ነበሩ ተከታዮች አነ አነሰርዳና ፓልም ከባቢሎን ጋር በኋለኛው ዘመን በተነሱ ነቢያት ሲዋ ሲዋሱ ነበር ጥቂት የዘመን ከፍና ዝቆች ይኖራሉ እንጂ የህንድ ነገስታት በክርስቶስ ልደት በፊት ከ2100 እስከ 2000 ድረስ በነበረው ዘመን ገናና ነበሩ በእነዚያ ዘመናት የህንድ ነገስታት ብርሃማ ብቻ ሳይሆን ራማ በሚባል የማዕረክስም ተከታተለው የነገሱት ዘመን ሲሆን ብዙ አገሮችን እየወጉ ማስገበር መሻራቸው የታወቀ ነው በዚህ መሰሉ የህንድ ጥቃት ከመካከለኛው መስራቅ እየሸሹ ወደ የመን ተጠግተው የሚኖሩ ህዝቦች መኖራቸው የሚታመን ነው ምክንያቱም ያቺ ማትረባ ሴሚራሚስ አርፎ የተቀመጠው የህንድ ንጉስ ነካክታ ከተሸነፈች በኋላ እንደም የባቢሎንን ቅጥር ፍርስርሱን ማውጣቷ ታወሳልና ሃያል የነበረችው ባቢሎን ከተሸነፈች ሌላ ሁሉ ለህንድ ቀላል ነበር ማለት ነው ብዙዎችን ያስ ብዙዎችን ያስገበረው በርቀት እንደነበር 
የጻፉም አሉ የጦርነቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ከ2000 ለመቶ እስከ 2100 ሊሎች እስከ 2000 ይላሉ ሊደርስ አቅራቢያ የተካሄደ ነው አምራቢ ከመነሳቱ በፊት ማለት ነው ስለዚህ ተወራሪው ተወራሪዎች ነገደ የቁጣኖች በወራሪው ማግስት ባይመጡም በሽሽት ወደ ደቡብ አረብ ተጠግተው ጥቂት ዘመን ኖረው ወደ ኢትዮጵያ ባህር ተሻግረው ኖሩ ኑሮ የመሰረቱ ነበሩ የባቢሎንን ስልጣኔም ቋንቋ ያያዙ ናቸው ይህ ሁኔታ ግልጽ መሆኑ እንዳለ ሆኖ የነገስታቱን ዝርዝር ከማስከተላችን በፊት ለምናነሳው ጥያቄ መንደደሪያ ይሆንን ዘንድ አንዴ እደግመዋለሁ የብላቲን ጌት ጌታ ሄሮይ ዋዜማ የሚለው መጽሐፍ ከነገደ ካሞ ገም በኢትዮጵያ ነክሶ የነበረው ፒዮሪ አንደኛ እነዚህን ሶስቱን ነገር የቁጣንን አምስት አመት አስከብሯቸዋል በኋላ ግን ራማይ ቢምባ የሚባለው የህንድ ንጉስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ፒዮሪን መቅቶ መንግስቱን በወሰደበት ጊዜ እነዚህ ሶስቱ የነገር የቁጣን ከወጋዴን ከአዳል ከትግሬ ተላልከውና ተስማምተው በትግሬ ላይ ከነበረው ከሳባ ዘር አክና ሁስን ሳባ ሁለተኛ ብለው አንግሰው ከህንድ ንጉስ ከራማ ጋር ተዋክተው ድል አድርገው ገደሉት እነሱም አገሪቱን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ከመግዛት ህዝቡን ከባርነት ነፃ ስለወጡ አጋዚያን ተባሉ በግዝ ቋንቋ አጋዝ ማለት አጋዝ ማለት ነፃ ወጣ ማለት ነው አጋዚያን ማለት ነፃ የሚያወጡ ማለት ነው አገሪቱም ቢሄራ አጋዚ ተባለች ቋንቋቸው ምግዝ ተባለ ይሉና ምንጭ ሲጠቅሱ የሞራውያን የመጀመሪያው መጽሐፉን 237 ገጽ ተመልክቱ በማለት ይነግሩናል ሲቀጥሉ የነዚህም አጋዚያን የተባሉ የነገደ የቁጣን ንግስታት ስማቸውና ቁጥራቸው ከዚህ ቀጥሎ የተጻፈ ነው በሚል ሳንተረጅን ያስከትላሉ ጃን ሞሪ ኩልቦ ኮንቲሮሲኒ አልቤር ካሜራር ወዘተ ወደፊት ለምናገኛቸው ታሪኮች ሁሉ ዋና መሰረት የሚሆኑን ቀደም ጻፍት ናቸው የኢትዮጵያ ታሪክ በሰፊው የጻፉ ናቸው የቀድሞን የኢትዮጵያ ታሪክ የሚጽፍ ጻፊ ሁሉ ከነዚህ ታላላቅ ጻፍት ውስጥ ሊጓዝ አይችልም የጻፍት አገር ተወላጅ የብራና ጽፍና ከሌሎች አገራት ታሪክ መንግስትና ዜና ማውል ካውልቱ ወዘተ በመነሳት ነው ስለዚህ ለና መሰግናቸው ይገባል ወደ ጉዳያችን ስንመጣ ጥያቄው ቋንቋን መሰረት ያደረገ ሆኖ እናገኘዋለን አጋዚያን ተባሉ የገስ ትርጓሚ ነፃ አውጭ የሚል ነው በአማርኛ ነገዳቸው የቁጣን ነው የቁጣን በአማርኛ ነው በግዝ ዩቃጤን ይባላል በእንግሊዘኛ የካታን ይባላል ይህ የነገደ ሰም ነው የነገድ ስም ነው ወይም ከሰም ዘር የወረደ አንድ ነገድ የስ አንድ ግንድ የሰው ስም ማለት ነው ስለዚህ ችግር የለውም አጋዚያን ያላቸው ማን ያላቸው ማን ነው ናዋሪዮስ ወይስ ራሳቸው አጋዚያን በሉን ብለው ነገራቸው ማን ነው በዚያን ጊዜ ከክርስቶስ ልጅ በፊት በ1985 ግዝ ተናጋሪ የነበረውን ከዚያ የመጡት ከሆኑ እነዚህ የነበሩትስ ቋንቋቸው ምን ነበር ነው ጥያቄው የጥንቱ የኢትዮጵያ ታሪክ የሰፈረባቸው የታሪክ መዛግብት ሁሉ በአማርኛ የተተረጎመበት በግዕዝ የተጻፉበት የግዕዝ የመጣው የሳባ ቋንቋ እንደሆነ ነው የሚነግሩ ለምሳሌ የመጀመሪያው የግዕዝ አባ ሳባ ይሆንና ሳባ ግዕዝን ይወልዳል ግዕዝ አሮጌና አዲስ ተብሎ የሰለጠነና ያልሰለጠነ ተብሎ ይከፋፈልና እንደገና አማርኛ ሲወልድ ነው የምናየው አማርኛም በየጊዜው እየተሻሻልና ያደገ ሄደ እንጂ አሮጌ አዲስ የሚባል እንደ እንደነበረው ወደፊት እናገኘዋለን አጋዚያን ከነገደ የቁጣን መምጣት በፊት በነበረው የነገደ ካምፖሽ ዘር የሚኖ የሚን የሚናገረው ቋንቋ ምን ነበር የሚጽፉበት ፊደልስ ስንል ፊደል ከስልጡን አገሮች ይዘው የመጡት ሳባውያን እንሆኑ እንደሆኑ እንረዳለን እነዚህም ብቻ ሳይሆን በኋለኛው ዘመን በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ ይገቡና ነገደ ሳባ የሆኑ 
ከደቡብ አረብ የሚነሱ ስልጡን የሴም ነገዶች ተከታትለዋል በዚህ ዘመን የመጡት የቁጣኖች ፊደል ሳይኖራቸው ላይኖራቸው ይችላል ታሪኩ የተጻፈው በኋለኛው ዘመን ስለሆነ ቋንቋቸው ግን ልዩነት ነበረው ከነዋሪው ህዝብ ጋር ይህን ሲያሚ ማንንም ይስጣቸው ማን ነሱ በነበሩ በዘመን የተሰጠ ሲያሚ እንጂ የኋለኛው ዘመን ጻሃፊ በቃ ጋዚያንን በላቸው ብሎ ታሪካቸው አይጽፉ ከዚህ አንጻር ከዚያም ከነበሩበት አገር ይዘውት የመጡት ነው ማለት ይሆናል ቀደም ጻፍተም ይሄንን ነው የሚሉት በኋለኛው ዘመን በመጡ የሴም ነገዶች ተከቦ ተከትቦ የተገኘ በርካታ የታሪክ ሰነድ እንደነበረ አይተናል እነሱ ከመምጣታቸው በፊት የነበረው የኢትዮጵያን ታሪክ ደግሞ በጥንቱ በግብጻውያን ፊደል የተከተበ ነው ተብሏል እነዚህን የመሰሉ ሌሎች ነገሮች ከሰለጣኑት ሀገሮች ከባቢሎን ከአሶር ከፊንጢ ወይም ጢሮስ ከአብራውያን ወዘተ ሲገቡ አማልክቶቻቸውም ባህላቸውም ቋንቋቸውም ፊደላቸውም መሰረቱ ከተዘረዘሩት ሀገሮች ይሆንና ወደ ደቡብ አረብ ወደ የመን ከዚያም ባህር ተሻግረው ወደ አሁንዋ ኢትዮጵያ እንደገቡ ግልጽ የመሆኑን ያህል ነገዳቸው ሲማዊ መሆኑ የመጣውቂያውን የመጣውቁን ያህል ስልጣኔ ቋንቋና ፊደል አብራቸው እንደገባ ይዘውት እንደገቡ ታምኖበታል የኢትዮጵያ መጠሪያ ስምና የግዛ ስፋት በአፍ ሲጠራም ሆነ ሲጻፍ ቀይ ባህር ወዲያና ወዲ ከግብጽ ደቡብ እስከ አሁን ሴማይናዊ ሱዳን ያለውን ያለውንና የዛሬውን ስራቃዊ ምዕራብ ድንበር የሚካተት ሆኖ በሁሉም አይነት ጽሁፍ ኢትዮጵያ ተብሏል በብራይስት ኩሽ ሲባል ኦሪት ሲተሮኩም ወደፊት እንደምናገኘው ኩሽ የሚባለው በጽርጽ ወይም በግሪክ አይቶፒያ አይቶፒያ ተብሎ ተተርጉሞ ከግሪክ ወደ ግዕዝ ሲተረጎም ኢትዮጵያ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ኢትዮጵያ ተብሏል በኋለኛው ዘመን ይመጡ የሚባል ቃል ታሪክ ንግግር እቃም ይሁን ቋንቋ ፊደልም ይሁን ምን ከኢትዮጵያ ጋር ሲቆራኝ ሁሌም ጥያቄ ያስነሳል ሁሌም ውዝግብ ይኖራል ምክንያቱም ከዚህ ሄዶ ተመልሶ ስለመጣ ነው የተባለውን ጥያቄ እናንሳና ከዘንጠረጁ በኋላ ሌላውን እንተርካለን እንታውዩ የሳባ ቋንቋና ፊደል ግዕዝ አባት ነው ግዕዙ ለአማርኛ አባት ነው ግዕዝ አያ ይግዝ አያት ማን ነው አያት ነው የተባለው ወይ ሳባ ሱባን ማን ወለደው ይሄን በተጠ በተጠየቅ እንያዘውና እንቀጥል ሌላው የትም ይሄድ የትም አይሄድብንም ኩሽቲክ ሴሜቲክ የሚለውንም እና ይወለን ሳባዩን ከፊንቄ ከአብራውያን አመጡት የሚለውን ቢሆን የሚያራምድ አይደለም የአጋዚያን ዘመነ መንግስት የነገስታት ዝርዝር ከአህና ያስ ከአህክናሁ ሳባ ሁለተኛ እስከ ማክዳ ነገስት ከ1985 እስከ 1013 ከክርስቶስ ልደት በፊት የነገስታቱ ስም ዝርዝር የበስልጣን የቆየበት ዘመን እና የገዘበት ዘመን ተጽፏል አክናሁ ሳባ ሁለተኛ የገዛ የስልጣን ዘመን 45 ከ1985 እስከ 1930 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነክቲ ካሊስ 40 አመት ከ1930 እስከ 1990 ከክርስቶስ ልደት በፊት ካሲዮፒ 19 1890 እስከ 1871 ሳባ ሁለተኛ ሳባ ሻባ 15 1871 እስከ 1856 ኢትዮጵያዊ ሳንደኛ 56 አመት የገዙበት አመተ ምህረት ዘመን ማለት ነው 1856 እስከ 1800 ከክርስቶስ ልደት በፊት ላክንዶን ኒዮር ኦሪ 30 አመት 1800 እስከ 1770 ቱት ኢምሃብ 20 አመት 1770 እስከ 1750 ሃርሂቶሪ ሸኒ 20 አመት 1750 እስከ 1730 ኢትዮጵያ ኢትዮጵያስ ሁለተኛ 30 1730 እስከ 1700 
በኑካ 17 17 እስከ 16 83 ቦኒ አንደኛ ስምንት 16 83 እስከ 16 70 እስከ 16 ክርስቶስ ልደት በፊት ሙማዝ ሙማዚስ አራት አመት 16 75 እስከ 16 71 አሩአሳ ሰባት ወር አንድ ሺህ 671 እስከ አንድ ሺህ 671 ከክርስቶስ ልደት በፊት አሚን አሶሮ 30 አመት 12 71 እስከ 16 41 ኦሪ ሁለተኛ 30 አመት 16 41 እስከ 16 11 ፒዮሪ ሁለተኛ 15 አመት 16 11 እስከ 15 96 አሚን አምሃት አንደኛ 40 አመት 15 96 እስከ 15 56 ጻውዓ 15 15 56 እስከ 15 41 አክቲሳኒስ 10 አመት 15 41 እስከ 15 31 ሚንዲስ 17 አመት 15 31 እስከ 15 14 ፕሮቶስ 33 አመት 15 14 እስከ 14 81 አሞይ 21 14 81 እስከ 14 60 አንኪ 5 አመት 14 60 እስከ 14 55 ቦኒ ሁለተኛ 2 አመት 14 55 እስከ 14 53 ሳቢ 3 ኛ 15 አመት 14 53 እስከ 14 38 ጀጎንስ 20 አመት 14 38 እስከ 14 18 ሰኑካ 3 ኛ 10 አመት 14 18 እስከ 14 08 አንጋቦስ አንደኛ 50 አመት 14 08 እስከ 13 58 ሚ አሞር ሁለት ቀን ከ1358 እዚያ ከሊና ንግስት ሳዶኒ 11 አመት ከ1358 እስከ 1347 ዘብዱር አንደኛ 40 አመት ከ1347 እስከ 1307 ሄርሃቶ ሁለተኛ 30 አመት 1307 እስከ 1277 ሄርቶር ሶስተኛ 1 አመት ከ1277 እስከ 1276 ሊክቲኒ አራተኛ 20 አመት 1276 እስከ 1256 ቲቶንስ ቶይ 10 አመት ከ1256 እስከ 1246 ሄርመንት አንደኛ አንዶር 1246 እዚያ አሚን አምሃት ሁለተኛ 5 አመት ከ1246 እስከ 1241 ኮንሳብ አንደኛ 5 አመት ከ1244 እስከ 1336 ኮንሳብ ሁለተኛ 5 አመት 1236 እስከ 1331 ሰኑካ አራተኛ 5 አመት 1231 እስከ 1226 አንጋቦ ህዝባይ 40 አመት ከ1226 እስከ 1186 አሚን ህታት 30 አመት ከ1186 እስከ 1156 ሄርሃር 16 አመት ከ1156 እስከ 1140 ፒያንኪያ አንደኛ 9 አመት ከ1140 እስከ 1131 ትሮት ሴም አንደኛ 17 አመት ከ1131 እስከ 1114 ትሮት ሴም ሁለተኛ ከ41 አመት 1114 እስከ 1073 ማስሄርታ 16 አመት ከ1073 እስከ 1057 ራሜን ኮበር 14 አመት ከ1057 እስከ 1043 ጥኖት ሴም ሶስተኛ 7 አመት ከ1043 እስከ 1036 ሳቢያ አራተኛ 10 አመት ከ1036 እስከ 1026 ተዋሲያ ዴውስ አጋቦስ 13 አመት ከ1026 እስከ 1013 ማክዳ ንግስት 31 አመት ከ1013 እስከ 982 ምንጭ ብላቲን ጌታ ሂሮይ ወልደ ስላሴ 921 አመተ ምህረት በአግራችን ቀደም ተጻጻፍ መሰረት አጋዚያን ዘመነ መንግስት ስር የነገሱት የነግስታ ስምና የገዙበት ዘመን ከአካ ከአክናሁስ 72 ኛ እስከ ማክዳ ንግስት ያሉት ያየናቸው ናቸው ወደ ሌላው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር ልጠቁማችሁ ሁሉም ጻሕፍት ነዚህ ነገስታት ሲዘረዝሩ በተራ ቁጥር 15 ላይ የሰፈሩት ኦሪ ብለው ነው የሚያልፉት ብላቲን ጌታ ሂሮይ ወልደስላሴ ዋዚማ ላይ ግን ኦሪ ሁለተኛ ተብሎ ነው የሰፈረው እንደሚታወቀው ሁለተኛ ሲባል ያው በዚያ ስም ቀድሞ የነገሰ ካለ ለመለየት ነው ኦሪ ብለው ሁለተኛ ያሉበት ምክንያት ግልጽ ነው በነገደካም ነገስታት ዝርዝር ኦሪ የሚባል ይላል በራሳቸው ዝርዝር ላይ እንኳን 22 ነገስታት ከሰብታ ጀምሮ እስከ ፒ ኦሪ ሲዘረዝሩ ኦሪ የሚባል አላስቀቡበትም 
ይሄን ግን ሁለተኛ ብለውታል በቅንፍ ያስገቡበትም ይሄንኑ አግራሞቴም ለካፍላቹ ነው ኦሪ ማለት አዳም የዘር ግንዶች አንዱ ነው አዳም ሴትን ወለደ ሴትም ሄኖስን ያለ ዘጠኝ የዘር ግንድ ዘርዝሮ አስረኛ ላይ ነው ሁን እንደምናገኘው ሁሉ የሁለተኛው ግንድ የሴት ቅርንጫፍ ውስጥ የሚገኝ ኡስ የነገዳባት ነው ኦሪ ስለዚህ በመግቢያችን ላይ እንዳየነው ነገደ ኦሪ አባት የሆነው ራሱ ኦሪ ከጥፋቷ በፊት በኢትዮጵያ ነክሶ ነበር ስለተባለ ነው እሱን መረጃ ላገኘ አልቻልኩ ሳቸውም ማንም አያምንም ብለው እንዳልጻፉት ነግረውናል እናም ኦሪ ከጥፋቷ በፊት አዳም በተፈጠረ በ970 አመት በኢትዮጵያ ነክሶ ነበር ተብሎ ስለተጻፈ ምንም እንኳን ባያምንበትም እንኳን ባያካተቱት ከዚህኛው ኦሪ በፊት ሌላ ኦሪ መንገሱን ሳይገልጹ ማለፍ ከብዳቸው ይሄኛውን ኦሪ ሁለተኛ ብለውታል ማለት ነው ይሄን ሁሉ ተተን ነው ከነው ከእናቱ ታሪክ ከተላንቱ ታሪክ የምጀም የጀመር ነው ስንቀጥል በኢትዮጵያ ታሪክ የግዛት ዘመን ክፍልፋይ መሰረት ተወሰኖ የተቀመጠ ነገር እናገኛለን አንድ የነገደ ነው ካምኩሽ ዘመነ መንግስት ሁለት ያጋዚያን ዘመነ መንግስት ከክርስቶስ ለት በፊት ያጋዚያን ዘመነ መንግስት ከክርስቶስ ለት በኋላ አራት የነገደ ዛግዊ ዘመነ መንግስት አምስት የሸዋ ነገስታት ስድስት የጎንደር ዘመነ መንግስት ሰባት የሸዋ ዘመነ መንግስት ተብሎ ይከፋፈላል የመጀመሪያውን የነገደ ካም ዘመነ መንግስት የነገስታት ስም ዝርዝር ቀደም ሲል ያየነው ነው አሁን ደግሞ ተከታኪዎችን ያጋዚያን ከ ከዮጣን ዘር የወረዱትን አይተናል ሌሎችንም ወደፊት እናገኛቸዋለን በብዙዎች ይታ ነገደ አጋዚያን ከገቡ በኋላ ስል አኑ ወይ መንግስቱ ከነሱ ዘር አል ወጣም በዚህ መጻፍ ደግሞ የምንቆጥረው የነገር ተዋረድ አይደለም እሱን አስፈልጋ ይሆኖ ሲገኝ ብቻ ታሪኩን ከስሩ ለማምጣት የግድ ሲሆን ወይ በርግጥም አስፈልጋ ይሆነ የሚገኝበት አጋጣሚ ይበረክታል ያኔ እንቆጥራለን ማለት ነው በተረፈ የኢትዮጵያን ታሪክ ነው የምናየው የምንቆጥረው ኢትዮጵያን ብቻም አይደለም የአፍሪካን የአፍሪካን ብቻም አይደለም የጥቁሮች የጥቁሮችን ብቻ አይደለም ዛሬ ጥቁር ህዝቦች የሰፈሩበት ምድር ወይ መሬት ነው ለማለት የተፈለገው ጥቁር ህዝቦች መሰልጠን የጀመሩ ስልጣን የከነጮች ይዘው በየጊዜው በገቡ ነገሮች መሆኑ ተደምጧል በዚህ መጽሐፍ ግን ያ ሐሰት ነው ከዚህ የሄደው ነው ተመልሶ ይመጣ የሚለውን ለማየት ነው የሚጣራው የነን ሁኔታ በደንብ የምንረዳው አንደኛ አስካሁን ባየናቸው ታሪኮች መነሻነት ሁለተኛ በዚህ ምዕራፍ ስር የምናየው ሶስተኛ በቀጣዩ ምዕራፍ በመናየው አራተኛ በቀጣዩ ቀጣይ ምዕራፎች በመንመለከተው ይሆንና ከዚያ በኋላ መደበኛው የኢትዮጵያ ታሪክ በመደዳ መቀጠል ነው ያኒ የምንገረምበት ነገር አይኖርም እንትን መጣ እንትን ሄደ እዚያ ነገሱ እዚ ነገሱ የተባለ ቢተረክ እንግዳ እንዳንሆን እንደማለት ነው አጋዚያን ተባሉ ቋንቋቸው ግዝ ተባለ ማን አለው የሚለውን ጥቂት ነካክተ ነው እናልፋለን ግዕዝ ግዕዝ የሚባለውን ስም አገኘ ማለት ነውን ያ ከሆነ ቋንቋቸው ነበር ማለት ነው ኢሳቢያው ያኑ ቋንቋ ሳባ ይባል ስለነበር ከሳባ ወዲ ግዕዝ ተሽጋገረ ከተባለ ደም ግዕዝና ኢትዮጵያ ተውቃቸው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1985 ጀምሮ ሊሆን ነው ማለት ነው ይሄም ሊሆን ሲሆን የነገደ ካም ንግስታት ከግዕዝ የተለየ ቋንቋ ነበር የሚናገሩት ማለት ይሆናል እሱ ከሆነ ደግሞ በሁለቱም ዝርዝር ላይ እንዳየነው ፒኦሪ የሚሉ የሚባሉ ስሞች አሉ። የነገደ ካሙም የነገደ ሴሙም የነገስታት ዝርዝር የሰፈረው በአማርኛ ባየነው መልኩ ነው። ጋድ አምላክ ነው በእንግሊዘኛው እግዚአብሔር አምላክ ነው በእግዙ በእግዙም በአማርኛም የቋንቋቸው ጭብጥ አንድ ነው ሲነገር ሲነገርና ሲጻፍ ይለያያል። 
ጲሪ በአማርኛ በተጻፈ የነገደ ካም ንግስታ ዝርዝር አሰፋፈርና ጲሪ በነገደ አጋዚያን ዝርዝር በዚያው በአማርኛ አሰፈረ ምን መሆን ይችላል ነው ጉዳዩ ይሄን ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ብዙ አሉ በነጮች ጻሕፍት እይታ እነሱን ተከትሎ በጻፉ ምሁራን አመለካከት ያሁን አይትዮጵያ መስራቾች አክሱማውያን ስልጣኔ ብቻ ሳይሆኑ ፊደላን ፊደልንም ከሰለጠኑት ሀገሮች ከባቢሎን አሶር ከከለዳውያን አካዲያን ወዘተ እየፈለሱ ወደ ደቡብ አረብ እየተጠጉ በየጊዜው ባህር ተሻግረው ወገቡ ጊዜ ያመጡት ነው የአሁንዋን ኢትዮጵያ በተመለከተ ጉዳዩን በዚህ ሲደመደሙ የቀድሞ ኢትዮጵያ ኑቢያን ደግሞ ስልጣኔን ከግዕዝ እንደወረሱ አድርገ በመደምደም ያጋጠሙት ያጋጥ ያጋጣጥሙታል ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ እንጂ ከዚያ ወዲያ የሚሄድ ነገር እንደሌለ ያምንበታል ታንና ከርቢ ብቻ ከዚህ ይሄድ ነበር ማለት በማለት አክሱማውያን ለምሳሌ ፊደልን በኋለኛው ዘመን ከግሪክ ሲወርሱ እና ያለም የግሪኩ ፊደል ስልጡኑ አ ፖ ሲ ዲ ኤ ቢ ሲ ዲ የኛ አህዝ ቁጥር መሆኑን ክደው የኛ አህዝ ቁጥር ከነሱ እንግሊዘኛ ሲወሰድ ይነግሩናል ያሳዩናል ይሄ እንግዲህ በኋላ ላይ ነው ቁጥር የመጣው በኋላ ይገዝ የነበረው በፊት ሊሉን አይችልም በጥቅሉ የኑቢያ ኢትዮጵያ ታሪክ በግብጽ ተውጦ ሲገኝ አክሱሙ ደግሞ በግሪክ ተውጦ ይገኛል ምክንያቱም ሁለቱ አገሮች ግራና ቀኝ ያለውን ታሪክ በየራሳቸው ፊደል እንዳልባቸው ጽፈውት ስለሚገኝ ነው ይህ የሆነው ከኢትዮጵያ ይሄደውን የመጀመሪያ ፊደልና ቋንቋ ይበልጥ አሻሽለው አሰልጥነው በመገኘታቸው ነው የራሳቸው ታሪክ አዳብረው ከጻፉ በኋላ ነው የኛን ታሪክ መጻፍ የጀመሩ ስለዚህ እኛ የነገስታቱን ዝርዝር ስምና የገዙበትን ዘመን ብቻ ይዘን ልንቀር ግድ ሆኖናል የገብጽን ቀደምት ታሪክ ማንንም ሊክደው አይችልም በደንብ የተጻፈ ታሪክ አላት በዚህም ላይ አጉራ አፍሪካ ቢሆንም ንጮች ናቸው እንደገና መጻፉ ቅዱስን ሊክደውት አይችልም ጉዳዩ የቀለም ስለሆነ ነው ለዚህም ነው የኛ ብቻኛ አማራጭ መጻፍ ቅዱስ ብቻ ሆኖ የምናገኘው ምክንያቱም ሌላው ነገር ሁሉ በኋለኛው ዘመን መንገደ መንጋደድ ስለነበረበት ነው ገዝ አባቱ ሳባ ከሆነ ሳባ ይመጣው በኋለኛው ዘመን ነው ገዝ ይመጣው ከብራይስት ከሂሩ ከሂብሩ ከሆነ በኋለኛው ዘመን ነው ከአብርሃም በኋላ አምላክ ህዝቤ እስራኤል ይያለ የሚነግረን ከአብርሃም በኋላ ነው አብርሃም ይኖርበት ዘመን እንግልጽ ነው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1800 ፊደል የመጣው ከሲናው በርሃ ታሪክ ጀምሮ ከሆነ የሙሴ እድሜና የነበረበት ዘመን ይታወቃል ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ1300 ግዕዝ የመጣው ከባቢሎን አሶር ከፈንቄ ከጢሮስ ወይም ሶሪያ ከሆነ የነዚህ ሀገሮች ምስረታ ግልጽ ነው ክርስቶስ ድረስ በፊት ከ2500 እስከ 2000 ግዕዝ ከግሪክ ከመጣ ከክርስቶስ ድረስ በፊት ከ1500 እንዲያውም ከዚህ በታች ቋንቋን መናገርና መጻፍ በእርግጥ ይለያያሉ ነገር ግን በየጊዜው የሚሻሻልና የሚታደስ እንጂ ቋንቋ ክስተት አይደለም ስጦታ ነው ይሉታል ራሳቸው ባለፉት ባለፉት ምዕራፎች ያየናቸውና ስለ ቋንቋ ደብ ልቅ የሚያትቱ ታሪኮች አሁን ለምን ነው ነገር ጥሩ ይሆናልና በነገራችን ላይ ይህን መሰሉን ሀተታ ማስገባት ግድ የሚለው የዚህ ሁሉ ነገስታ ታሪክ ተጽፎ ስለማይገኝና ከስማቸው በቀር ያስተካከፉን ሌላ ነገር ስለሌለ ነው ስለዚህ ለምን በሚለው ጥያቄ ውስጥ ፍሬ ነገር ካገኘን በሚል ነው እናም ባለፉት ምዕራፎች ስናይ ገና ቋንቋ ከመደበላለቁ በፊት ታላቁ መጻፍ የሴም ነገዶች በየህዝባቸው በየነገዳቸው የቋንቋቸው በየቋንቋቸው እነዚህ ናቸው የካም ነገዶች በየህዝባቸው ብሎ ከነገረን በኋላ ነው ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋ ነበርች በማለት እንደገና ቋንቋቸው እንደ ተደበላለቀ የሚነግረን ለዚህም ነው እናት ቋንቋቸው አንድ ነበር ለማለት የተፈለገው 
ሲበተኑ የሰፈሩ ባቸው ቦታዎች ሁሉ ከዚህ ይሄዱ ጥቁሮች በመሰረቱ ተገር ነበር ንሱም ናቸው ባቢሎንና በዙሪያቸው የሚሰፍሩት ለዚህ ነው ሄሮዶተስ የቀድሞ ግሪካውያን ጥቁሮች ነበሩ ያለው ለዚህ ነው ያለም ታሪክ እርስ በርሳቸው ለመነጋገር እየፈተኑ እየሞከሩ ወደ ያገሩ ተጋጠጋሉ የሚል የሚያሚለን ሲዶንን ከጤያውያን ያቡሳውያን የተባለ የሚዘረዘረው የነገዳ አባት ነው ግሪክ ሲዶን ነበረች ሲዶን ማለት ዘረግንዱ ጥቁር ነው ሜዶን ሜዶኒያ የተባለ ነው እነ ጢሮስ ተከፍለው ወጡ በዘመን ብዛት የተለያዩ ሀገሮች ይሆኑ ያኒ አንድ ግዛት የነን ብሮ ዛሬ አንድ ሀገር ይሆናል እንደ ሱዳንና እንደ ኢትዮጵያ አጠቃላይ ስልጣኔው ምንጩ ዛሬ ነጮች የሰፈሩበት ሀገር ተደርጎ እንዲታይ በሚል እንትኖች እንትን ይዘው በላይ ይገቡ እንትኖች እንትን ይዘው በታች ይገቡ በማለት የአፍሪካን ባዶ እነት ያደርጓታል እንደገና ንግስታቶቻችሁ እነዚህ ናቸው ብለው ስም ይወረው ብሩልናል ገዝ በኋላ መጣም ይሉናል ገዝ ግን በኋላ ይመጣ ቋንቋ አይደለም ሊሆንም አይችልም የነው አንዱ ልጅ ከነ ነገዱ የኤርትራን ባህር ተሻግሮ ሲሄድ ሌላው ልጅ በኤደን ባህር ሰላጤ ሲወጣ የቀረው ልጅ አባይን ተፋሰስ ይዟል የካም የልጅ ልጅ የሆነ ወናምሩድ ከአባይ ተፋሰስ አልፎ ሄደ ከናአንም በሴም ድንኳን ሊያደር ነው እዚሁ ቀረ ሞተም ሁሉም በየ ነገዱ ፊደሉ ናብጁ የሁሉም ቋንቋ አንድ ነበር ግዕዝ ስሩ ይሄ ነው የግዕዝ አባስ አባ ነው ልክ ናቸው ያማርኛ አባስ ግዕዝ ነው ልክ ናቸው የግዕዝ አያት ግን ግዕዝ ነው ልክ ነው የዛሬው እንግሊዝኛ አየት የኛ አህዛ አህዝ ቁጥር ነው ሂዮሪ ግሊፊክስ ቢባል ፒክቶግራም ቢባል ላቲን ቢባል ምንም ቢባል ስሩ ያው ያዳም ቋንቋ ግዕዝ ነው ስለዚህ ሲመጡ የሚያነኑ እናት ቋንቋቸውን ስሩ አንድ የነበረውን በኋላም የተለዋወጠው የተደበላለቀውን የተገለባበጠውን ምንም ምን ይሁን ይሆነውን ብቻ ግን ከዚህ ምድር የወጣውን ዋናው ነገር ነው ነገር ግን ከስልጣኔም ከዚያ መምጣቱ ለማረጋጋት ያመች ዘንድ ፊደልንም ከዚያ ሲመጣ ያሳዩናል በቋንቋችን የተጻፈ ታሪክ እንደሌለ ነግረው ያዝኑ ያዝኑልናል እንግዲህ በዙሪያችን ያሉት ሂብሩ አረብኛ ግዕዝ ናቸው ከታሪካችን ጋር የምናገኛቸው ሶስት ቋንቋዎች የሚለያዩበት ነገር ማጤን ወነታውን ለማረጋጋት ይረዳናል ስሩ አንድ ነው መለከታይ መለከታይ የተባለ ቋንቋና ፊደሎች እነዚህ ናቸው በእነዚህ አንጋጭም ከነግሪ ጋር ግን እንጋጫለን እሺ እንዳው አሁን ምን ማን ይሞት የትኛው ከትኛው ተቆረጀ ቢባል ይታመናል ቀደምቱስ የትኛው ነው እንግዲህ ይሄ ቀጥለን የምናየው በኋለኛው ዘመን ከአክስሞች ከአክስሞች ሊሰለጥኑ አቅራቢያ ያመጣ የተባለው ነው ናልባትም ወለፊ ዘመኑ ላይ እንደርስ እንድረስ ከታሪኩ ጋር በተያያዘ ከግሪክ ፊደል ተቆረጀ የተባለው የተሰራው ያህዝ ያህዝ ቁጥርም በሚ ከሪሎች ፊደላት ጋር ደግመን ለና ያው እንችላለን አተረከ አተረረከችንም የኡነት እንደመጣ አድርጎ ሊያሳየን ቢች ግር መሰኘት የለብንም ኡነታውን ከወዲው እነኝና በኋላ ላይ መጣ ያን እናውራ ከተክለጻ ዲቅ መክሪያ መጻፍ ያገኘ ያገኘውትን ነው የእጅ ጽሁፍም ይራሳቸው ይራሳቸው ነው ሳቸው ለማየት የፈለጉት ከግሪክ መምጣቱን ለአምባቢያን ለማመልከት ነው የዚህ መጻፋ ጣናካሪ ደግሞ ተቃራኒ ነው ከሰንጠረጅ ላይ የሰፈረች ቁንጽል ሀተታ ማን ምን ተደርቶ ምን እስኪ ረዳን እንዳለ ታስረዳናለች አያችሁ ይሄ እንግዲህ ገና ገና በኋላ ላይ ተወረሰ የተባለው ነው እንጂ ነዚያኞቹ ነገድ አጋዚያን ያመጡት ያወረሱት አይደለም በየጊዜው ይገቡ ሌሎች አሉ ነገደ ሀባሳን ወዘተ የተባለ ከደቡብ አረብ ይገቡ 
የፊንክን የአራ ማይክ የዕብራውያን የወዘተ ስልጣን ይዞ መጥቶ የሚባለው የዕብራውያን የወዘተ ስልጣን ይዞ መጥቶ የሚባለው ለማንኛውም ነገር የቁጣን ወይ ማጋዚያን የተባሉት የገቡበት ዘመን ያያየነው ሲሆን ከዚህ ዘመን በፊት ወደ ኢትዮጵያ የገባ ነገር ሲ ነገር ሲም አልነበረም ከተጠቀሰው ጊዜ በኋላ ግን በየጊዜው ወደ አዲስ ስልጣኔ ያዙ ይመጡ ነበር ቋንቋ ፊደል አሃዝ ቁጥርን ወዘተ በሚመለከት ወደፊት የምናገኛቸው እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን ከወዲሁ መገንዘብ የምንችለው ወይም የምን የሚኖርብን ቀደም ሲል በሌላ ምራፍ ስላዊም ፊደል መሰረት ያደረገው ግኝት እንዴት ወደ ኮፕት እንደተለወጠና ከግሪክ እንደተቀላቀለ ከዚያም በምን እንደተተካ እንደገና ደግሞ በኋለኛው ዘመን ያግሪኩ ፊደል ተመልሶ በሌላ አቅጣጫ እንዴት ሲመጣ እንዲመጣ እንደሚችል ነው በተረፈ ለምሳሌ በሂብሩ ቁጥር ሲቆጠር ኢሃድ አንድ ማለት ነው አሃዱ በእኛ በግዝ አንድ ማለት ነው አንድ በእኛ በአማርኛ አንድ ማለት ነው በትግርኛም ያው ነው ይሄ ነው እንግዲህ የሁሉ ሴማዊው ስሌት ነው በኩሽ ቲክስ ስንል አሁንም በኋለኛ ዘመን ፊደሩ ላቲን ሆኖ ይገኛል ምንጩ ከወደ አፍሪካ ቋንቋ ሀገሮች ፈለቀ ይፈለቀ ያደርጉታል ስለዚህ አሁን የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ ከሆኑት ውስጥ ቋንቋችን ሲጽፉ በላቲኑ ባሁኑ እንግሊዘኛ ቢጽፉ ያው የግሪክ ፊደል መሆኑ ነው የህም ሲባል የኩሽ ነገዶች ፊደል ሁሉ ከነጭ የመነጨ ይሆናል ሊባል ነው አሃዱ ከለት ከለት የሚለው አቢሲዲ ከሆነ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል እኔ ቋንቋ ሊቅ አይደለሁ አለማይ አለማይ መጠየቅ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ በቋንቋና በፊደል ሚስጥራት ታጅሎ ያለ ነውና እሱኑ ከወገን ተኝነት በጸዳ መልኩ በዘመናዊና በሳይንሳዊ ያጠናን ዘዴ የሀገራችን ሊቃውንት ለማጥናት ቢመክሩ ለማለት ነው በተረፈ ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጅራሮ እንደሚባለው ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የቋንቋ ሊቃውንት ወይም የቋንቋ ተበብት ፕሽቲክ ሲሜቲክ ይያሉ ከፍለውታል ያ ፌቲክ ለሚል ለምን አይሉም ታዲያ ጥያቄ ከዚህ በላይ ጥያቄ የለም ከዚህ በላይ መልስም የለም በጣም በሚገርም ሁኔታ ባለ ታሪክ ኢትዮጵያ የተሰኘው የነጋ ወልደ ስላሴ መጽሐፍ በገጸ 43 እንዲህ የሚል ነገር ተካቶበታል የግሪክ አፈ ታሪክ እንደሚለው ከሆነ የተቃጠለ ፊት ያላቸው ሰዎች ሀገር ለሚለው አነጋገር ትርጉም ሲሰጥ ወራሪ ጣላስ ገብቶ ሀገሩንና ንብረቱን ከመውሰዱ በፊት በአካባቢው ያለውን ንብረት ሁሉ ማውደም ማለት ነው ይላል የዚህ ትርጉም ስሜት የቀድሞቹ ግሪካውያን ስለ ኢትዮጵያ ከሚያውቁት ግንዛቤ ጋር ሲነጻጸር ፍቺውን ይበልጥ ወሰብስብ ከመድረጉን በላይ አንዱ ደራሲ እንዳስቀመጠው ጥንታዊያን ግሪኮች ስለዚህ ሀገር ስለ ኢትዮጵያ የነበረችው ግንዛቤ ጥልቅ ባለመ ካለ መሆኑ በላይ በተረታዊ ዘቢዎች ላይ ተመሰረተ ነበር ዘመናዊ ታሪክ ምርምር ዋና ዋናዎቹ የኢትዮጵያ ታሪክ ርዕሶች ሊያስጨብጥን የሚሽል ቢሆን ዞሮ ዞሮ መሰን ወሰንና መጨረሻ ወደ ላይ ለወደ ግብጽ ታሪክ ማምራቱ አይቀርም ጻፊው ማኔቶን ይጠቅሳል ማኔቶ ይሄደተ ሰንጽፍ ለማሻሻል ይመከረ ከ300 አመት ከክርስቶስ ልጅ በፊት ላይ ነበር ነው እርግጥም እና ሄሮድተስ ሆሜር ወዘተ ቀደምት የግሪክ ባለቀኔዎችና ታሪክ ጻፊዎች ኢትዮጵያውያን መልካም መልካቸው ያማረ ቅኖች ይያሉ የማወደሳቸውን ያህል በልዩ ልዩ ነገር ተከፍሎ የሚገኘው ህዝብ በዋሻ የሚኖር ውሻ የሚያርባ አራት ማዕዘን ፊት ያላቸው ያሙራ ጭንቅላት ይያሉ ያካተቱበት ሁኔታም አለ ነገር ግን ይሄው ኃለኞቹ ግሪክ አሳማሪዎቹ በኋለኛው ጻፍት በእነ ሄሮዶት ጽፍ ላይ ሌላ ነገር ለዓለም ጨመራቸው ምን አስረጃለን ምንም እንዲህ የሚያወዛግቡን ያለ ነገር አይደለም እንዲያውም ከዚህው መጽሐፍ አንድ ነገር ጨምረን ስለ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ለማጥናትና 
አሳሳቢው ችግር ስለዚህ ጉዳይ የሚያብራራ ደንበኛና ማስ ደን ደንበኛና ማስረጃ የጨበጡ ጽሁፎች በቅርብ አለማግኘታቸው ሲሆን ቢገኙ ማብዛኞቹ በግብጻውያን በእስራኤላውያንና በሶራውያን የተዘገቡ ናቸው ምንጭ ነጋ ወልደ ስላሴ 685 አመተ ምህረት የሁሉም ብሶት ይሄ ነው የት ሄደ ያሁሉ ታሪክ ያሰኛል ታሪኩን ሁሉ አውደመው መልሰው የተቃጠለ ፍት ይያሉ በሚስጥር ማንነታችንን ይነግሩናል ማለት ይሆን ሱማ አካሱማ የተባልከው እንደ አክሱማ ለካ አንተ ነህን ይላል የሎሬ ጸጋ የገብረ መድህን ቅኔ በአፍሪካ ቀንድ ብትሄድ በአፍሪካ ጅራት ባለኛ ዘመን የተተበተበ ሲራ እንጂ ነገር ይው ሁሉ ከዚህ ወዲያ ከዚያ በኋላ ከዚህ ወደዚህ ነው ዛሬ አንዳንዱ ያወቀ የመሰለው የኔ ቋንቋ ላቲን ነው ይላል ልክ ይሄን ሲል ታሪኩን ከነ ቫስኮ ዳጋማና ከነ ፈርናንዶ ምንትስ ቅብርጽ ጉዞ ጋር በተያዘ የተገኘ ነኝ ማለቱ ሊሆን ነው እነሱም ከዚያ ፈልሳቹ ስትመጡ የኛን ቋንቋ ይዛቹ ገባቹ ይላሉ። እኛ ደግሞ የኛን አሻሽላቹ መልሳቹ መልሳቹ ትንላለን። ቀጣዩን ምዕራፍ ስንቀጥል ተቀጣጥሎ እናገኘዋለን። ምዕራፍ 5 በዚህ ተገባደደ እንቀጥላ